सो यहाँ पर बताया गया है कि ए की हाफ लाइफ है ट्वेंटी मिनट्स और ये पूछा गया नंबर ऑफ डिकेड मेंबर्स आफ्टर एटी मिनट्स एटी मिनट्स मीन्स फोर हाफ लाइफ तो नंबर ऑफ डिकेड मेंबर्स विल बी इक्वल टू एन नॉट इन टू वन माइनस वन अपॉइंट टू की पाव फोर विच हैपन्स टू बी एन नॉट इन टू फिफ्टीन बाई सिक्सटीन द नंबर ऑफ डिकेड मेंबर्स इन द केस ऑफ सैम्पल बी जिसकी हाफ लाइफ है फोर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स का मतलब है कि दे विल बी टू हाफ लाइफ इन एटी मिनट्स सो नंबर ऑफ डिकेड मेंबर्स विल बी एन नॉट इन टू वन माइनस वन बाई टू स्क्वायर विच हैपन्स टू बी एन नॉट इन टू थ्री बाई फोर सो द नंबर ऑफ रेशियो इफ आई सी एन डी अपॉन एन डी डैश दिस हैपन्स टू बी इक्वल टू फाइव बाई फोर सो द आंसर इज वन थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन से इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है फॉर द एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट द ओरिजिन द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर पार्थ तो देन वी कैन से इट्स वेलासिटी इज इन दिस डायरेक्शन यानी मोमेंटम इज इन दिस डायरेक्शन तो इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ओरिजिन विल बी इन द माइनस के कैट डायरेक्शन आर क्रॉस पी नॉ इन द ऑप्शन वन द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन टू बी इन प्लस के कैट डायरेक्शन सो इट के नॉट बी ट्रू सो द फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकेंडली इफ इट लुक एट द थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन वे वेन पार्टिकल मूव फ्रॉम सी टू डी देन द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इफ आई लुक एट दिस तो एंगुलर मोमेंटम के लिए द परपेंटिकुलर डिस्टेंस इज आर बाई रूट टू प्लस ए सो दैट एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द पॉजिटिव के कैप डायरेक्शन तो दैट एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी एम वी मल्टीप्लाइड बाई आर बाय रूट टू प्लस ए इन द प्लस के कैप डायरेक्शन सो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी फील दैट द आंसर शुड बी बोथ वन एंड थ्री आइदर वन वुड बी गिवन एज द आंसर और थ्री वुड बी गिवन एज द आंसर इन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इट इज आस कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वे मे हाउ इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सो द फिगर ऑफ दॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड वे द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कम्स आउट टू बी लाइक दिस हियर द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव गेट्स मॉडिफाइड बाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव सो दिस बिकम्स ए सी प्लस एम एंड दिस बिकम्स ए सी माइनस एम सो ऑफ द फोर ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर टू आंसर इज नंबर टू In this question number thirty-seven, it is asked that if a ray is incident at thirty-five degree and emerges at seventy-nine degree, what is the maximum possible value of the refractive index? But it is additionally given that the deviation in this case is forty degree. First of all, let us try to calculate the angle of the prism. So here we can say deviation delta is i plus e minus a. Delta is forty degree. That is equal to i thirty-five degree plus angle of emergence seventy-nine minus a. So from that we can say a happens to be seventy-four degree. Now the <coughs> graph for deviation versus angle of incidence is something like this. At the minimum possible angle of deviation, we can say that the angle of incidence is equal to angle of emergence. In this case, we can say angle of incidence and angle of emergence are not the same. And if they are not the same, so deviation is not the minimum. Here, deviation is greater than the minimum deviation. If the deviation would have been the minimum deviation, in that particular case, the mu refractive index would have been given by sine of a plus delta min by two upon sine a by two. Now we can very well see that this minimum deviation happens to be less than the present deviation, which is forty degree. So this happens to be less than sine of fifty-seven degree upon sine of thirty-seven degree. This comes out to be approximately one point four. Now the question says the closest value of maximum possible value of the refractive index. The closest value of the maximum possible value of the refractive index would be one point five. So of the four options, the best possible option is two. Answer is two. <coughs>